ఇప్పుడు ఇది ఒక అలవాటుగా మారిపోయింది ఎలక్షన్ ఓడిపోతే ఈవీఎం ఎలక్షన్ పోట్లాడే సత్తా లేకపోతే ఏదో కుమ్మక్కని కుమ్మక్క ఏది ఏంటి కదా నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఇంకోటి సర్వసాధారణంగా అధికార పార్టీలు ఎలక్షన్ ఇట్లా స్థానిక సంస్థలు ఎలక్షన్లు పెట్టడానికి మొక్క చాటిస్తాయి ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలో విచిత్రమైన పరిస్థితి మన రాష్ట్రంలో అధికార పార్టీ మేము ఎన్నికలకు సిద్ధం అని మొదటి నుంచి చెప్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే చట్ట ప్రకారం ఐదేళ్ళ కోసం ఎన్నికలు జరగాలి జరగాలని కోరుకుంటున్నాం కోర్టు కొన్ని అభ్యంతరాలు చెప్తే ఆ అభ్యంతరాలన్నింటినీ కోర్టు ముందు పరిష్ మేము ఎట్లా ఎట్లా పరిష్కరించామో ప్రభుత్వంగా అవన్నీ కూడా కోర్టుకు సమర్పించాం కోర్టు సంతృప్తి చెందిన తర్వాత పచ్చజెండా ఊపితే ఎన్నికల కమిషన్ ఎలక్షన్ నిర్వహిస్తూ ఉంది ఇందులో ఎవరెవరితో కుమ్మక్క అయినట్టు ఆరు నెలల నుంచి కోర్టులో వ్యాజ్యాలు నడుస్తున్నాయి అందరికీ తెలుసు ఆరు నెలల నుంచి కోర్టు ఎన్నిసార్లు మమ్మల్ని వివరణ అడిగిందో మీరు కూడా రాసినారు మీరు కూడా చూసినారు టీవీల్లో మరి అట్లాంటప్పుడు ఇక కుమ్మక్క అయింది ఎక్కడ జరిగింది ఎక్కడ ఏం జరిగింది ఎక్కడ చట్ట ప్రకారం ఎన్నికలు జరగాలి జరుగుతాయి దానికి బెంబెలెత్తిపోవడం ఎందుకు సార్ ఇది ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ అది మేము కూడా ఒక పార్టీ కదా మేము కూడా చూస్తున్నాం కదా తెలంగాణలో సామెత ఉంది బ్రదర్ ఆడలేక మధ్యలో ఓడేది అంటారు ముఖం బాగాలేకపోతే అద్దం బాగా కొట్టుకోవడం అంటారు ఈ చెప్తే బాగుండదు కొన్ని ఎందుకంటే మేము చెప్తే అహంకారం లాగా అనిపిస్తుంది కానీ సొంత సీట్లో మన ఓడిపోయినారు ఆయన ఏం చేయాలో తెలియదు కనీసం ఇప్పటిదాకా వచ్చి ఆ సీట్ దాని మీద మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఏదో ఇట్లా నిరాశ నిస్పృహాల్లో ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మంచిది కాదు అరే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల దగ్గరికి పోయి ఓటు అడిగే ధైర్యం లేకపోవడం ఏంటో ఒక పార్టీకి నాకు అర్థం కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు అంత ప్రజారం ఎందుకు అయిపోతా ఉంది ఇంకోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలే కరువైనారా రిజర్వేషన్ ఏదైతేనేమి ఇప్పుడు మేము కూడా ఒక పార్టీనే మాకు కూడా ప్రతి వార్డులో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ జనరల్ అన్ని కేటగిరీల నాయకులు ఉంటారు ఎక్కడ ఏ రిజర్వేషన్ వస్తే ఆ నాయకుడు పోటీ చేస్తాడు పార్టీ గుర్తుమే జరుగుతున్న ఎన్నిక అలిగేసి మేము కూడా వంద చేస్తాం బ్రదర్ దానికి ఏమైంది నోరే కదా ఆయన చాలా చెప్పింది ఇది వరకు గడ్డం దియా అన్నాడు రాజకీయ సన్యాసం అన్నాడు ఏమైంది మరి అవన్నీ మా ఎవరు రాదు ఇప్పుడు మాటలు ఎన్నన్నా మాట్లాడచ్చు కానీ నిలబెట్టుకోవడం నిలబెట్టుకోకపోవడం కూడా ప్రజలు చూస్తారు అందుకే మళ్ళీ తీర్పిస్తారు కదా బ్రదర్ నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తా ఉన్నాను నేను ఎక్కువ చెప్తే మళ్ళీ అహంకారం కొంత ఉంటుంది మాకైతే ఒక విషయంలో స్పష్టత ఉంది ప్రజలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని ఏ ఎలక్షన్ వచ్చినా అది అర్బను రూరల్ అనే వ్యత్యాసం లేకుండా ఏ ఎలక్షన్ వచ్చినా మాకు ఇప్పటిదాకా అన్ని రకాలుగా ఆశీర్వాదం ఇచ్చినారు రేపు కూడా అట్లే ఉంటుందని మేము అనుకుంటున్నాం సెకండ్ ఎవరు వస్తారు థర్డ్ ఎవరు వస్తారంటే ఇక్కడ దగ్గరలో చిలక జ్యోతిష్ అని చెప్పి ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన మ